हेलो नए बीमार एक बार फिर से स्वागत है आपका एक हजार जी के प्रश्नों के इस मैराथन क्लास में तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि इस मैराथन क्लास का ये पार्ट टू है और आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने कहा था कि जब तक हम लोग ये बेहद महत्वपूर्ण एक हजार जी के क्वेश्चन खत्म नहीं कर लेते हैं तब तक ये क्लास बंद नहीं होगा तो चलिए आज का भी ये क्लास हम लोग देख लेते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है बने रहेगा हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक और जो वीडियो पे नए कैंडिडेट है मैं उन्हें बता दूँ कि आप ने बी एस के नए बैच की क्लासेस शुरू हो गई हैं तो अगर आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया क्लास आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और स्टूडेंट्स आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर आप लोग जाकर के स्टैंड अप क्लासेज लिख करके सर्च करेंगे तो वहाँ पर मेरी आई जो है आपको मिल जाएगी सो चलिए शुरू करते हैं आज के ये क्लास तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है चौवालीस हजार दो सौ बारह वर्ग किलोमीटर ठीक है याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे पंडित भगवत दयाल शर्मा अगला क्वेश्चन है किस देश की स्थल सीमा स्वार्धिक देशों के साथ लगती है तो किस देश की स्थल सीमा स्वार्धिक देशों के साथ लगती है चीन की अगला क्वेश्चन है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है तो बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है तूफान का ठीक है याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है तो भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है थार अगला क्वेश्चन है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है असम में है अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए तो पृथ्वी अपने खुद की एक्सिस पे किस दिशा में घूमती है तो वो पूर्व सॉरी पश्चिम से जो है पूर्व की तरफ घूमती है कहाँ से पश्चिम से पूर्व की तरफ अपने खुद की एक्सिस पे रोटेट करती है ठीक है अगला क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है तो उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है सिरपा ठीक है याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है तो आपको भी पता होगा कि चांदी जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है ठीक है अगला क्वेश्चन है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है तो आपने नाइन्थ टेंथ में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि गोबर गैस में जो है मुख्य रूप से मिथेन पाया जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ये किसने कहा था यह स्टूडेंट्स स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था लोकमान्य तिलक ने ठीक है अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था कितने वर्षों के लिए छह वर्षों के लिए ठीक है अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है स्टूडेंट्स देवनागरी ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है ये भी मैंने आपको साइंस के क्लास में पढ़ाया था कई सारे नाम मैंने जो अपने मिल्की वे का बताया था आकाश गंगा का तो कई सारे नाम है इसके जैसे मान लीजिए पहला नाम आपका दुग्ध मेखला हो गया या फिर मिल्की वे हो गया ठीक है अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था उदंत मारतंड कौन सा उदंत मारतंड ठीक है याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है तुलसीदास कृति रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है तो तुलसीदास कृति रामचरित मानस जो कि तुलसीदास ने लिखा था तो ये हिंदी के किस भाषा में लिखी गई है ठीक है किस बोली में लिखी गई है अधि बोली में ठीक है याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है हरियाणा के राज्य के भी कौन कहलाते हैं तो हरियाणा के राज्य के भी कौन कहलाते हैं उदय भानुहंस ठीक है याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई तो सबसे पहले जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी एथेंस में जो कि यूनान में पड़ता है ठीक है स्टूडेंट्स और कब हुआ था अट्ठारह में अगला क्वेश्चन है आपका भारत ने किस खेलों में ओलंपिक खेलों में आठ बार स्वर्ण पदक जीता है तो भारत ने किस खेलों में ओलंपिक खेलों में आठ बार स्वर्ण पदक जीता है हॉकी में ठीक है अगला क्वेश्चन है भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था उन्नीस में जीता था मास्को में ठीक है याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है तो प्रत्येक चार वर्ष पे एक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है स्टूडेंट्स तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है लुसान जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है कहाँ पे स्विट्जरलैंड ठीक है याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है सन दो में ओलंपिक खेल कहाँ हुए तो ये आपके लंदन में हुए थे अगला क्वेश्चन है आपका ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं तो कितने रिंग्स होते हैं ओलंपिक ध्वज में फाइव रिंग्स होते हैं ठीक है याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एक ओलंपिक में स्वार्थिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है तो कौन
जहाँ स्टूडेंट्स आपको बताना है जैसा कि जो दो का ओलंपिक खेल हुआ था उसमें जो है साइना नेहवाल ने का से पदक जीता था ठीक है तो ये किस खेल से संबंधित है तो ये बैडमिंटन से संबंधित है इनके बारे में आप जानते ही होंगे काफी फेमस है साइना नेहवाल अगला क्वेश्चन है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था उन्नीस में ठीक है अगला क्वेश्चन हमारे लिए ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है तो कौन है करणम मलेश्वरी अगला क्वेश्चन है बैक टू दी वेदास वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था महर्षि दयानंद ने अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी तो प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी श्यामलाल गुप्त ठीक है कौन श्यामलाल गुप्त जो कि सांसद हैं ठीक है याद कर लीजिएगा क्या थे सांसद थे सॉरी पार्षद है यहाँ पे ठीक है श्यामलाल गुप्त पार्षद है याद कर लीजिएगा आप लोग अगला क्वेश्चन है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस किस जो है बीमारी के कारण होती है कैल्शियम ठीक है तो ये आपके किसकी कमी के कारण होता है कैल्शियम की जो है कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी होता है अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के अंग किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है तो मानव शरीर के किस अंग को जो है यूरिया के द्वारा फिल्टर किया जाता है तो यूरिया को फिल्टर करने के लिए गुर्दे का जो है इस्तेमाल किया जाता है ठीक है याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला तो किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था प्रोफेसर अमृत्य सेन अगला क्वेश्चन है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस वाद यंत्र के वादन में विख्यात रहे काफी जो है ये विख्यात रहे बिस्मिल्ला खां और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए ये सहनाई वादक थे अगला क्वेश्चन है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे कौन थे सी राजगोपालचारी अगला क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था रूस के ठीक है याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है क्या है हिमाद्री ठीक है याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी जापान की जुनको तबाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है पिलिया किस अंग का रोग है तो पिलिया किस अंग का रोग है स्टूडेंट्स यकृति या फिर लीवर ठीक है याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाप पारित करता है या कथन किस नियम से संबंधित है तो ये आपके पास्कल्स के नियम पे आधारित है ठीक है क्या होता है द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब जो है पारित करता है अगला क्वेश्चन है कैलोरोफिल का खनिज घटक क्या है तो क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है मैग्नीजियम अगला क्वेश्चन जो हमारे काफी इंपॉर्टेंट है एलपीजी गैस में क्या होता है जो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि एलपीजी गैस में क्या होता है तो एलपीजी गैस में क्या होता है बुटेन होता है क्या होता है ब्यूटेन ठीक है याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ठीक है याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया उपगुप्त ठीक है याद कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था तो कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था अकबर अगला क्वेश्चन है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की तो अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी गुरु रामदास अगला क्वेश्चन जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था तो गदर पार्टी का संस्थापक कौन था लाला हरदयाल अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिख इतिहास में लंगर प्रभा किसने शुरू की तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की गुरु अंगद देव ने अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है स्टूडेंट्स ऋग्वेद ठीक है सो so, आज के क्लास में बस इतना ही कैसा लगा आज के क्लास हमें कमेंट कर करके जो है जरूर बताएगा और वीडियो पसंद आए तो थम्स अप लाइक करके जरूर जाएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद